desde o ano de 2013 que a Bosch iniciou os testes de condução automatizada em estradas públicas. E o mecânico online foi até a Alemanha na última edição da conferência internacional realizada com a imprensa em Boxberg e teve a primeira oportunidade de andar em um veículo de teste de condução autônoma, o BMW 325D Touring, que você acompanha em nossas imagens. Inicialmente, o engenheiro explicou o processo de localização, combinando dados do GPS e da região. Inserido o destino, o veículo inicia o deslocamento e mantém a velocidade conforme as condições da via e tráfego. Ele assume completamente a condução por todo o percurso. Os engenheiros conduziram com sucesso vários testes por milhares de quilômetros nas rodovias, tanto a A81 perto de Stuttgart, quanto a I-280 na Califórnia. Antes dos primeiros testes, todos os veículos foram certificados por uma empresa de segurança viária alemã. Mesmo que a tecnologia a bordo dos veículos seja projetada para lidar com qualquer situação no tráfego em rodovias, os condutores ao volante foram especialmente treinados para garantir o controle em qualquer necessidade. O trabalho de adequação dos veículos para a realização dos testes consumiu cerca de 1.400 horas. 50 novos componentes Bosch foram instalados em cada carro. Eles incluíram uma câmera de vídeo estéreo, SVC, que o carro usa para reconhecer pistas, sinais de trânsito e espaços claros. O Bosch SVC é o sistema de câmera estéreo de menor tamanho para aplicações automotivas atualmente disponível no mercado. O seu design compacto facilita sua integração nos veículos. Observe todo o monitoramento da região por onde o veículo passa. Além da câmera, 1.300 metros de cabo foram colocados em cada carro. Esta transferência de responsabilidade do condutor para o veículo explica por que tanto tempo e esforço são necessários para a nova configuração. Veículos altamente automatizados devem ser capazes de operar com segurança mesmo se um componente falhar. A única maneira de alcançar tal confiabilidade operacional é por uma estratégia de projeto que inclui redundância em sistemas críticos de segurança como frear e dirigir. Os engenheiros ampliam o funcionamento do sistema de frenagem eletromecânico e ESP, permitindo seus funcionamentos de forma independente sem necessidade de intervenção do condutor. Sistemas de backups também estão disponíveis para a fonte de alimentação dos dois veículos de teste e unidades de controle vitais. Entre os recursos das tecnologias de condução autônoma projetadas pela Bosch, podemos destacar assistência integrada em rodovia, que tem previsão para disponibilidade ainda em 2017, onde os veículos serão capazes de andar até 120 km por hora em rodovia, mantendo-se na faixa de rodagem, fazendo curvas, acelerando e freando sem intervenção do motorista, que porém deverá manter os olhos na estrada. Já a assistência em rodovia deve surgir em 2018. Os veículos serão capazes de, sem intervenção do motorista, andar em altas velocidades nas rodovias e serão capazes de fazer mudanças de faixas e ultrapassagens com a aprovação do motorista. O motorista deve manter a atenção na rodovia. Já a previsão para 2020 é da condução autônoma, ou seja, os veículos se autoconduzirão sozinhos em rodovias, fazendo todas as manobras necessárias. O motorista não precisará ficar atento à estrada e ficará liberado para outras tarefas, como ler, conversar com os passageiros, trabalhar em seu computador. O motorista deve estar preparado para assumir o comando rapidamente, se necessário, 
Se o motorista não assumir o comando quando o sistema exigir, o carro irá encostar e parar sozinho, em segurança. Já o autopiloto tem uma previsão de aparecer realmente aí na, nas estradas em 2025. A tecnologia de condução autônoma completa quando os veículos serão capazes de se autoconduzirem de porta a porta sem intervenção do motorista. Desde 2011, a Bosch tem duas equipes em dois continentes trabalhando em condução automatizada. Na Alemanha, os engenheiros da Bosch estão trabalhando na integração de sistemas. Seus colegas em Palo Alto, no Vale do Silício, na Califórnia, estão impulsionando o trabalho no desenvolvimento de funções. As duas equipes recebem suporte de cerca de 2 mil engenheiros de assistência motorista que trabalham para a Bosch em todo o mundo. Para torná-lo o mais fácil possível para as duas equipes para compartilhar seus resultados, a Bosch usa veículos de teste idênticos. Although it looks like your common everyday car, a host of smart new features ensures that driving is no longer a chore. It helps to reduce the load on the driver by taking care of highway driving. Philip, a young professional, has been using his new car for a few weeks now. The car has been learning from his routines and can predict destinations. On selecting the destination, the car allows Philip to optimize his time by balancing the share between manual and automated driving. As Philip sets off, he looks at the upper left corner of the instrument cluster where the drive state indicator is located. It is a quick reference for the time left in the current driving mode. Apart from the regular navigation view, the split display provides Philip with an overview of his route. With this, Philip has a clear picture of where automation is available. He can access additional features with aid of the menu on the left. As he approaches the ramp to the highway, one of the maps switches to the top view so that he has a better view of his surroundings. After entering the highway, the drive state indicator communicates to Philip that automation is available. Also, two special buttons on the steering wheel start glowing. As Philip presses them simultaneously for three seconds, the car switches to automated mode. Philip can now confidently take his hands off the wheel as he knows that the car is in full control. With the free time in hand, Philip decides to get some work done and opens his office inbox via apps. For a better view, he moves the inbox to the top panel and goes through his unread messages. Philip can perform common actions by interacting with the on-screen buttons or with voice commands. He starts to dictate his reply to an email. It's not the same as working at his desk, but with the new car, Philip can be productive even while on the road. While on the highway, the car encounters a slower moving vehicle in front and sees an opportunity to change lanes. It communicates its intention by displaying a visual on the instrument cluster and a notification on the central display. If Philip wishes, he can select this notification to access the top view and monitor the maneuver. Once the car has completed the maneuver, Philip can rate it based on common driving parameters. This helps the car to learn his preferences and to improve its motion behavior for better comfort. Having 
taking care of all the important work. Philip still has some time left before taking back manual control. He decides to relax and watch a few online videos. When it is time for Philip to take back control, he is notified in steps. With a few minutes left, the drive state indicator switches to orange and then red, depending on the urgency of the situation. If Philip still doesn't take back control at this point, the car would find the next safe spot on the shoulder and pull over. Switching to manual mode happens in the same way as activating automation. As Philip presses the buttons simultaneously for three seconds, the car switches back to manual mode. On reaching his destination, the car provides Philip with some smart statistics on his journey. At a glance, Philip can compare the efficiency of the car in manual and automated modes, and also his savings. From being a mere mode of transport, the car has evolved to become a part of Philip's digital lifestyle. It allows him to be productive when he is on the move and can be relied upon for needs far beyond mobility.